a revolução de 2022 e algumas consequências de 2021. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e nós temos um vídeo hoje que é baseado na matéria do Automotor um Esporte, site alemão, dá uma olhada lá, vai estar aí na descrição para você conferir a matéria inteira, você ficar a par de tudo, então vamos ao que interessa. Estamos prestes a chegar no Grande Prêmio da Arábia Saudita, estamos no finalzinho da temporada, mas alguns assuntos que foram relevantes durante todo o ano ainda continuarão com consequências para 2022. Vamos então voltar um pouquinho no tempo. Você se lembra que no Brasil a Red Bull entregou documentos explicando que tinha alguma coisa errada com a traseira da Mercedes e no Qatar a Fórmula 1, a FIA melhor dizendo, decidiu fazer alguns testes novos nas asas da Mercedes. Os testes foram feitos com dois pesos de 35 kg que foram pendurados em lugares das extremidades da asa traseira da Mercedes e pelos testes em si nada foi constatado de errado, inclusive tem que deixar muito claro que ele não é um teste vamos assim dizer oficial, não está ali em nenhuma diretriz técnica, então ele não conta como algo oficial. A Red Bull começou a fazer uma pressão para que as duas últimas corridas da temporada tivesse algum tipo de mudança no regulamento com relação às asas, mas as equipes recusaram pelo simples fato de que seria impossível em tão pouco tempo refazer todo o design dessas asas. Isso acabou gerando um problema para a FIA sobre justamente a capacidade desses testes. Então, visando isso, Fórmula 1 e FIA para 2022 decidiram que vão se introduzir testes mais rígidos para as asas e não somente isso, eles vão continuar perseguindo a questão da flexibilidade dessas asas e também da parte inferior da carroceria e tudo isso já no próximo ano, fazendo também algumas pontes com outros assuntos de certa urgência. Pat Simons, por exemplo, que é o diretor técnico da Fórmula 1, falou que a Fórmula 1 tem que ser cuidadosa com alguns pontos em particular, porque o perfil das asas pode mudar bastante e também o difusor. Essas duas áreas devem chegar com vários truques por parte das equipes, já que tem diferenças com relação a 2021. O difusor, por exemplo, é tratado já pela Fórmula 1 como uma área problemática, porque não existe mais um degrau no que seria ali o piso, vamos assim dizer, no assoalho dos carros. Ao contrário do que temos em 2021, porque no caso de 2022 a distância do solo do difusor com relação ao restante do carro é basicamente a mesma, e isso pode levar a muitas engenhocas por parte das equipes, mas também existe a possibilidade de alguns efeitos negativos a nível de confiabilidade e também de quebra de material, então existe um problema com o difusor que a Fórmula 1 já está pensando. E aí você pode se perguntar, mas por que então que a Fórmula 1 não mudou essa regra? Ela até tentou, mas as equipes negaram essa mudança, não aceitaram obviamente já pensando no ganho de performance que teriam com o difusor na mesma altura. Voltando para todo o esquema de análise, todo o sistema para poder verificar o que é e o que não é correto, a Fórmula 1 tem tomado algumas precauções para que a verificação dos carros no próximo ano não dê muito trabalho e a medição como nós conhecemos hoje vai ser passado, isso porque a Fórmula 1 vai colocar em prática um modelo 3D de análise para ver o que, que está legal e o que, que não está legal. Os inspetores poderão escanear o carro com tecnologia laser no local mesmo e verificar se ele está de acordo com as especificações, então toda a estrutura do carro de Fórmula 1 de 2022 vai permitir essa tecnologia e claro que é um grande avanço, é uma tecnologia fantástica, eu particularmente gostei muito dessa novidade e acredito que vai ajudar a tirar ali possíveis falcatruas, se por exemplo tivesse isso há algum tempo, várias das grandes engenhosidades, das grandes invenções dos últimos anos da era moderna da Fórmula 1 não teriam acontecido, esse é o lado negativo né, tem muita coisa fantástica que apareceu nesse meio tempo, mas ainda assim não deixa de ser uma tecnologia absolutamente fantástica. Mas não somente para por aí as novidades de 2022 em diante, 
Além do problema da verificação das asas e também agora esse novo scan que vão fazer, somado também ao problema do difusor, nós temos que dizer que se o carro de 2022 concluir ou alcançar aquilo que está sendo almejado, com por exemplo mais ultrapassagens, as corridas melhores, os carros conseguindo chegar mais próximo do outro, Pat Simons afirma que a Fórmula 1 vai aos poucos tirar o DRS e isso já está previsto para acontecer em 2024, mas não somente isso, ele seria definitivamente substituído em 2026, porque a Fórmula 1 tem a intenção de mudar para uma aerodinâmica ativa. Essa aerodinâmica manteria os carros mais equilibrados nas frenagens e também faria com que 350 kW recuperados no eixo traseiro depois seriam liberados novamente. O brake by wire não é mais suficiente para manter o carro em equilíbrio, então ele teria uma ajuda porque o carro deveria ser colocado num estado de pressão de contato máxima. Então as asas nas retas adotariam uma especificação de Monza e o Pat Simons fala sobre isso que as metas são ambiciosas no consumo de combustível, então eles têm que reduzir a resistência a doar dos carros. E é aí onde entra essa aerodinâmica ativa, que ela vai se adaptar de acordo com o que o carro está, se é na reta, se é na curva, para fazer com que tenha esse equilíbrio e não gaste mais combustível e tenha uma maior eficiência, fazendo também com que não perca tanta pressão aerodinâmica. São ideias fantásticas que a Fórmula 1 vem trazendo, para tentar tirar ou solucionar os problemas que acompanham há anos e anos e anos. E isso é muito legal. Essa da aerodinâmica ativa para mim é fantástica juntamente com o Scan 3D. Deve sim ser uma revolução na categoria, pena que essa aerodinâmica só vamos ver lá para 2026, que é quando vai substituir de fato o DRS. Ele vai poder fazer com que os carros andem mais próximos uns dos outros, sem grandes problemas. Sabendo disso então, a Fórmula 1 tem problemas para solucionar logo agora, que é a questão das revisões das asas, do regulamento de como funciona para revisar o que está certo e o que está errado, o difusor de 2022 que deve gerar problemas entre as equipes e também o perfil das asas, mas também tem as soluções a médio e longo prazo, como por exemplo o DRS saindo de cena em 2024 e sendo totalmente substituído em 2026 por esse sistema de aerodinâmica ativa que pode ser uma revolução na Fórmula 1 em si, pode ser uma revolução na forma com que a Fórmula 1 tem o seu racing, ela aproveita ideias do passado para solucionar problemas do presente e trazer um futuro melhor, isso particularmente eu gostei e acredito que tem sim grande potencial de sucesso. Mas e você, gostou dessas ideias, gostou das novidades ou não? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!